ওয়েলকাম টু শো আনকাট উইথ রাহিদ রনি আপনারা যারা এতক্ষণ পর্যন্ত আছেন আমার সঙ্গে এবং থাকবেন নিশ্চয়ই আরও কিছুক্ষণ তাদেরকে আরও একবার ওয়েলকাম করছি আমি রাহিদ রনি আর আমার সঙ্গে যিনি আছেন এই মুহূর্তে তারা ফার্স্ট এপিসোডে দেখেছে নিশ্চয়ই সুপ্রভা মাহবুব সানা এই মুহূর্তে ব্যাপক আলোচিত তিনি কোথাও কোথাও সমালোচিত এবং তাকে নিয়ে ব্যাপক ট্রোল হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে ইউটিউব ফেসবুকে তিনি ঝড় তুলেছেন আমি একটু আগে বলেছিলাম যে একশো বিশ ডিগ্রি ঝড় চলছে এবং জ্বরও চলছে সেই মানুষটির সঙ্গে আমরা কথা বলব সার্জারি বিষয় নিয়ে এবং এই মুহূর্তে তিনি কেমন আছেন কি অবস্থায় আছেন সেসবের হালচালও জানব সানাই আমি একটু সার্জারি বিষয়টা জানতে চাই আমরা সার্জারি বলতে বোঝাই ছুরি কাঁচি এর নিচে পড়তে হবে উফ ব্যথা মারাত্মক ঝুঁকি আছে এরকম একটা সংশয় রয়েছে আমাদের মনে আমার মনে আছে আমি কখনো সার্জারি করিনি প্রয়োজন হয়নি সো সার্জারি একটু ইতিবৃত্তটা জানতে চাই সার্জারির ইতিবৃত্তটা হচ্ছে যে ওরকম এটা কোনো ব্যাপারই না আমি আমি বারবার বলছি যে পশ্চিমা বিশ্বে মানে এটা তো বাংলাদেশি হয়তো বা মডেল বা নায়িকারা বা বলিউডের মডেল বা নায়িকারা করছে বাট পশ্চিমা দেশগুলোতে এটা কোনো ব্যাংকার মেয়েও করছে বিকজ অফ হার বেটারমেন্ট সে নিজেকে আরও সুন্দর দেখতে চায় অ্যান্ড এটা তো খুবই মানে যদি আমরা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোতে তাকে লাইক আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া লন্ডন সো ওগুলোতে তো মানুষ দেখা যাচ্ছে এইটি টু নাইনটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট মেয়েরাই এগুলো করছে এটা খুবই নর্মাল ব্যাপার এরকম কোনো পেইন বা এরকম কোনো ইয়ে এরকম কিছুই নাই আচ্ছা অনেক দেশেই তো আপনি চাইলে সার্জারি করতে পারতেন ওয়াই ব্যাংকক ব্যাংকক বিকজ অফ নিয়ার টু ক্লোজ টু মাই হোম ব্যাংকক বাংলাদেশ থেকে কাছে খরচটাও কি একটু কম হ্যাঁ খরচ ডেফিনেটলি কম ব্যাংকক বাংলাদেশের কাছে রাদার দেন বাংলাদেশ থেকে আমেরিকা যত দূর ডেফিনেটলি ব্যাংকক কাছে অ্যান্ড ব্যাংকক সেফ ওকে কত খরচ হয়েছে এটা জানতে চাই খরচ বলতে আমি যদি বলি যে সব মিলায় যাওয়া আসা বিকজ অফ আমাকে ওখানে বারবার করে ট্রিটমেন্টের পরে যে চেক আপ থাকে ওই চেক আপ করাতে হয়েছে তো সব মিলায় আমার থার্টি টু থার্টি ফাইভ এরকম লেগেছে আমি কিছু তো জমিয়েছি ডেফিনেটলি আমি যে ছয় সাতটা সিনেমা ওগুলোতে যে টাকাটা পেয়েছি আমি কিছুই খরচ করিনি সবই জমিয়েছি হ্যাঁ সাইনিং মানি যা তারপর যেটা পুরাটা মানে দুটো ছবি টাকা তো আমাকে দিয়ে দিয়েছে ও দুটো আমি কোনো টাকা খরচ করিনি কোনো টাকা না সবগুলো মানে টুকটাক করে যে একটা মডেলিং করেছি র্যাম শো করেছি হয়তো আমাকে দশ হাজার টাকা দিয়েছে সাথে সাথে এনে আমি ঢুকার রাখছি আমি তো কিছুই করিনি ডেফিনেটলি আমি প্ল্যান করছিলাম এবং কিছু টাকা আমার বাবার কাছ থেকে নিয়েছি যখন আপনি রক্ষণশীল পরিবারে মেয়ে আপনি খুবই ফ্যামিলি ভীষণ রক্ষণশীল তো নর্মালি কোনো রক্ষণশীল ফ্যামিলি চায় না তার মেয়ে ন্যাচারাল ব্রেস্টটাকে ট্রান্সপ্লান্ট বা ইমপ্লান্ট করে এটাকে বৃহৎ করবে বা বড় করবে এখন ফ্যামিলির প্রতিক্রিয়া কি ফ্যামিলির প্রতিক্রিয়া হচ্ছে যে মানে সত্যিটা বলবো না মিথ্যা সত্যিটা ওকে ফ্যামিলির প্রতিক্রিয়া হচ্ছে যে বাবা মা টোটালি মানে তারা এতটা বেশি এতটা বেশি ইনসিকিউর ফিল নাও ইনসিকিউর ফিল করছে আমাকে নিয়ে লাইক এই যে বাসার নিচে মানুষের ঢল আচ্ছা এটা হয়তো মানে এটা হয়তো বলিউডে দেখা যায় শাহরুখ খানের বাসার সামনে অনেক মানুষ আমি তো ওরকম পপুলার কিছু না ওরকম কোনো মিউজিক ভিডিও করিনি ওরকম বা কোনো সিনেমা রিলিজ পাইনি কোনো নাটকও করিনি কিছুই করিনি শাহরুখ খানের বাসার সামনে যত মানুষ আছে তার চেয়ে বেশি মানুষের ধর্ম মনে হয় পুরো মানে গুলশান এরিয়া বনানি এরিয়া পুরো আমার বাসার নিচে আমি একটু বারান্দে আসবো ওকে একটু নামতে বলো আমরা একটু দেখবো ওকে তারপর এগুলো ফোন দিয়ে হুমকি ধামকি সো এগুলো আমার বাবা মা খুবই ইনসিকিউর ফিল করছে দ্যাট টাইপ অফ আমাকে বাইরে যেতে দিবে না বাইরে বেরোতে দিবে না না তোমাকে আমার যেতে দিব না বাবা তুমি আমার মেয়ে আমার কাছেই থাকো বাইরে যাওয়ার দরকার নেই বাবা মা যেরকম হয় তারা ভয় পাচ্ছে আমাকে নিয়ে আমার মেয়েটা যদি বাইরে যে কোনো প্রবলেমে পড়ে কোনো বিপদে পড়ে বিকজ অফ ইউ ডোন্ট ইভেন নো কি যাচ্ছে আমার উপর দিয়ে সকালবেলা উঠে ফোন দুপুরে ফোন তোমাকে উঠায় নিয়ে যাবো তোমাকে এটা করবো ওটা করবো আমি গাড়ি পাঠা দিচ্ছি তুমি আসো না হলে দেখো আমি তোমার কি করি কারা করছে আমি আসলেই জানি না বিকজ অফ সবই আনন নাম্বার আচ্ছা যখন আপনি সার্জারি করতে গেলেন নিশ্চয়ই একটা নতুন অনুভূতি কাজ করছিল ঠিকমতো হবে কি হবে না ঠিকমতো সেই শেপটা পাবো কি পাবো না এটা কি আপনি কি নিজস্বভাবে বলেছেন যে আমার ফোর্টি দরকার না 
আমি এভাবে বলিনি ডাক্তারের সাথে আমার যেটা নর্মাল কথা হচ্ছিল এবং ডাক্তার একটা ফিমেল ছিল এবং সে আমাকে বারবারই বলেছে যে ইউ ডোন্ট নিড টু ডু দিস ইউর ভেরি বিউটিফুল তোমার আই অনেক বিউটিফুল তোমার চোখ সুন্দর তোমার ঠোঁট তুমি কেন এটা করবা বলো আমি আমি তখন বলেছি যে বিকজ আই ওয়ান্ট টু বি সুপারলেটিভ আমি আমার পাশে কাউকে দেখতে চাই না আই ওয়ান্ট টু বি সুপারলেটিভ আমি ছোটোবেলা থেকে সুপারলেটিভ হতে চেয়েছি আমি চেয়েছি যে আমি আমার আমি যখন থাকবো আমার চারপাশে কেউ থাকবে না বা আমার চারপাশে কেউ থাকলেও তার প্রতি মানুষ আমার প্রতি সবার কনসেনট্রেশন থাকবে আমি 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 এটা চেয়েছি যে আমার আমার প্রতি মানুষের আকর্ষণ অনেক বেশি থাকবে আমি এটা ইনসাইড এবং আউটসাইড দুটোতে নট অনলি শেপ বিকজ আই বেসিক্যালি বিলিভ যে সেক্সি ইজ নট এ শেপ ইটস অ্যান অ্যাটিটিউড এটা অ্যাটিটিউড সো দুটোই এখানে দুটোই কাজ করেছে সো আমি তাকে বলেছি যে আমি এটা করাবোই বিকজ অফ আই ওয়ান্ট টু বি সুপারলেটিভ আমি আমার পাশে কাউকে দেখতে চাই না সেখানে একটা প্রশ্ন আমার ভিতর থেকে আসছে সেটা হচ্ছে আপনি বড় হয়েছেন একটা শেপে একটা সাইজ নিয়ে যখন আপনি এটা ইমপ্লান্ট করলেন সার্জারি করলেন এটা বড় হয়ে গেল তারপরে কি ওই যে আপনি সতেরো আঠারো বছর বা বিশ বছর যেভাবে বড় হয়েছেন তারপরে হঠাৎ করে একটা শেপ এটা কি একটু অস্বস্তিতে প্রথম দিকে পড়েছেন না ওরকম কিছু না একদম নর্মাল আচ্ছা কিন্তু যা হচ্ছে মানুষের মানুষের ও মাই গড ডোন্ট আস্ক ও মাই গড মানে বাসায় যে ঘুমাবে ঘুমানোর সময়টা নেই সার্জেন্ট করে যখন আপনি প্লেন থেকে নামলেন বাংলাদেশে তখন থেকে কি এরকম শুরু না তখন থেকেও জানতো না আচ্ছা মানে জানার পরে এটা খুব ম্যাসিভ আকারে মানে ডোন্ট ইভেন নো কি যাচ্ছে আমার উপর দিয়ে বিশেষ করে আমার বাবা মার টেনশনে আমার বাবা মায়ের কান্নাকাটি কার ভালো লাগে দেখতে আমার বাবা মা ভয়ে কাঁদতেছে আমার মেয়েটা বাইরে গেলে কি হবে আমার মেয়েটা যদি বাইরে যাচ্ছে যদি মানুষ অ্যাটাক করে বা কিছু করে আমার মেয়েটার কি হবে আমার মেয়েটার কি হবে আমি এখন কিছু প্রশ্ন করব সে প্রশ্নগুলো হয়তো আপনার খারাপ লাগতে পারে কিন্তু এটা হচ্ছে মানুষের প্রশ্ন আপনি কেন সার্জারি করলেন বিকজ আই ওয়ান্ট টু বি সুপারলেটিভ নাও আই এম সুপারলেটিভ ব্রেস্ট বড় করলে কি সুপারলেটিভ না সুপারলেটিভ বলেছি সুপারলেটি না সুপারলেটিভ না আমি বলেছি যে এটা আমার মনে হয়েছে আমার করা দরকার দ্যাটস ওয়াই আমি করেছি আমার বেটারমেন্টের জন্য আমার মনে হয়েছে যে আমার এই জায়গাটাকে ইম্প্রুভ করা দরকার সেজন্য এখন আমার যদি মনে হতো যে আমার চুল ইমপ্লান্ট করা দরকার আমার এদিক দিয়ে চুল গজানো দরকার তাহলে আমি ওটাই করতাম আমার ওটা মনে হয়নি আমার মনে হয়েছে যে আমার ব্রেস্টটা ইমপ্লান্ট করা দরকার সেজন্য আমি এটা করেছি এটা আমার কাছে খুবই নর্মাল এটা কি লাইফ টাইম গ্যারান্টি ইয়া ডেফিনেটলি আচ্ছা একটা গতকালই সোশ্যাল মিডিয়া দেখেছেন আপনি ভার্জিন নয় ও মাই গড না আমি তো এভাবে বলিনি এটার ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি কি বলবো মানে আমি বলেছি একটা এটা এটা তো হয়েছে আরেকটা তার মানে আপনি ভার্জিন অবশ্যই আচ্ছা মানে এটা বলেছি একটা তো হয়েছে আরেকটা মানে দেখা গেছে আমি আরেকটা বলেছি ওটা হয়েছে হবা এখান দিয়ে এদিক ভাবে এভাবে ইয়ে হয়ে গেছে মানে আমি বলেছি একটা এটার ইম্প্যাক্ট আরেকটা হয়েছে আমি এটা বলি বলেছেন ক ওটা হয়ে গেছে খ হ্যাঁ একদম আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন এসেছে সোশ্যাল মিডিয়াতে যে আপনার বয়ফ্রেন্ড যিনি ছিলেন ছোট বেস্টের কারণে ভালোবাসেনি যখন না 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 তখন সে কামব্যাক করেছে না না এরকম কিছু না এরকম একদমই কিছু না ব্যাপার হচ্ছে যে আমি ছোটবেলা থেকে খুব বেশি আরোগেন খুবই মানে মানে বয়ফ্রেন্ডকে মারতেন না এরকম না মানে আমি আসলে আমার মানে আমার জোডিয়াক সাইন যেটাকে বলে হরোস্কোপ যেগুলোকে বলে আমি এগুলোতে একদম বিলিভ করতাম না নাও আই নেভার বিলিভ বাট দু বছর আগে আমাকে দেখে একজন আমার জাস্ট আমার জন্ম যে তারিখটা যে লগ্ন ওটা জিজ্ঞেস করে আমাকে যে তুমি বলো তোমার জাস্ট ডেট অফ বার্থডে আমাকে বলবা আর শালটা বলবো আমি বলেছি বলে বলেছি মাথার চুলটা সঙ্গে তোমার কপালটা দেখবো বেসিক্যালি মানুষ হাত দেখে সে আমার হাত দেখে না আমার কপাল দেখেছে আর আমার মানে আমার ডেট অফ বার্থটা দেখেছে দেখে সে বলতেছে যে তুমি যদি নিজেকে প্রত্যেকটা আমি রানী রানী হতে চাই রানী শাসতে চাই তুমি যদি নিজেকে রানী মনে করো তুমি অনেক বড় ভুল করবা তুমি কখনো রানী হতে পারবো না তুমি তো সাম্রাজ্ঞী তুমি তো জানো তোমার জন্য কি অপেক্ষা করতেছে কয়েকটা সাম্রাজ্য তোমার পায়ের নিচে থাকবে পায়ের নিচে থাকবে তোমার এরকম হবে সময়ের উপর তোমার নিয়ন্ত্রণ আসবে তুমি সময়কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবা জাস্ট আমরা যেমন ল্যাপটপের কিবোর্ড এভাবে ক্লিক করতে করতে থাকি ল্যাপটপে চলে আসতে থাকে আমি এভাবে সময়কে নাকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো আমি দ্যাট টাইপ মে আমার ব্রেক আপ হয়েছিল বয়ফ্রেন্ডের যেটা প্রসঙ্গ বললেন আমি কিছুই তার একটা বিলিভ করিনি বা ডে বাই ডে এটা হচ্ছে সো আমি ওই দিক থেকে বলবো যে সে যেমন প্রেরিট করেছে যে ওটা আমার মাথায় তখন কাজ করেনি বাট এখন কাজ করছে এবং সে বলছে যে বয়ফ্রেন্ড আমাকে ওই টাইমে বলেছিল যে এগুলো রিসি মিশি এগুলো বিশ্বাস করো না এগুলো ঠিক না এগুলো ওটা না এটা সেটা না তো মানে জোডিয়াক সাইনের কথাটা বলে এই জন্যই যে আমি খুব অ্যারোগেন দ্যাট টাইপ
খুবই ভদ্র এবং তাকে অবশ্যই ফুল স্লিপ টি শার্ট পরে থাকতে হবে কলার আলা বোতাম লাগাতে হবে আমার ফর্মাল ড্রেস আচ্ছা তুমি নামাজ পড়বে নামাজ পড়লে খুবই ভালো রোজা রাখবে হ্যাঁ অবশ্যই খুব ভালো বাট তাকে ডিসেন্ট হতে হবে লুক डेफिनेटলি ডিসেন্ট কেউ আছে না যে এদিক দিয়ে জেল লাগায় চুলে কালার করে ওগুলো আমার মোটেও পছন্দ না আচ্ছা আপনার জন্ম কোথায় বেড়ে ওঠা কোথায় আমার জন্ম রাজশাহী মিশনারিজ হসপিটালে আচ্ছা বেড়ে ওঠা বেড়ে ওঠা সব ঢাকাতেই কয় ফিট কয় ইঞ্চি আপনি আমি 5 ফিট 5 5 ফিট 5 আচ্ছা শারীরিক পরিবর্তনের কারণে আপনি বেশ আলোচিত সমালোচিত এটা প্রত্যেক জায়গায় বলছেন কেন কোর্স করেছেন কেন করলেন এই জিনিসটার প্রভাব তো আছে নিশ্চয়ই প্রভাব আছে এবং প্রভাব পড়ছে অনেকে বলছে আপনি কেন শো আপ করছেন এর ব্যাখ্যা কি শো আপ কখন করলাম শো আপ তো শুরু করিনি আমি এখনো করা আমি তো কোনো ফটোশুট করিনি বিলিভ মি মাই ডিয়ার ব্যাংককের যে খুব নামি দামি একজন ফটোগ্রাফার আছে ইন্ডিয়ান অনেক নামি দামি ফটো তারা আমার সাথে যোগাযোগ করছে কারণ যোগাযোগ মানে যোগাযোগ তো করতে পারতেছেন বিকজ আমার ফেসবুক ডিজেবল আমি ইউজ করতে পারছি না এর কাছে ওর কাছে নাম্বার চাই সারা দিন আমার নাম্বার ওকে দেন আমি একটা ফটোশুট করব ওনার আমি সময় পাচ্ছি না করার আমার সময়টা কোথায় আমার মানে আমি সময় করে উঠতে পারতেছি না দিস থিং আচ্ছা তাহলে সময় পেলে আপনি ওদের সাথে যোগাযোগ করে হ্যাঁ মানে আমি তো মানে এক্সপোজার যে ব্যাপারটা আমি তো এটা শুরু করিনি মানে আমি ফটোশুটই তো করিনি আমি একটা মিউজিক ভিডিওই করলাম না এখন আমাকে স্ক্রিনে কেউ দেখেনি আমি এক্সপোজ করার সুযোগ পেলাম কোথায় সামনে কি কি প্রস্তাব বা প্রপোজাল আসছে আপনার সামনে প্রপোজাল বলতে আমি আসলে নাম নিতে চাচ্ছি না বিকজ এখনো আমার সাথে কন্ট্রাক্ট সাইন হয়নি নাম নেওয়াটা ওয়াইজ হবে না डेफिनेटলি অনেক বড় বড় ম্যাগাজিন ইন্টারন্যাশনাল ম্যাগাজিন থেকে আমাকে কল করেছে সো আমি রিসেন্টলি ওগুলো শুটে অংশগ্রহণ করব এবং ইনশাল্লাহ খুব আমার ইচ্ছা আছে আমি জানি হবে কি না আমি নিউজ মিডিয়া সবাইকে জানিয়ে করবো থাকবেন যে খুব বড় ম্যাগাজিন আপনার কি ইচ্ছা আছে যে ব্রেস্ট তো হলো এরপরে অন্যান্য অংশ আমি সার্জারি করব ইন ফিউচার না এরকম কোনো ইচ্ছা আপাতত নাই निश्चय फ्रेंड सार्केल प्रतियत बरक्त करबा बरक्त कर बंद करें प्लिज सार्जारे करबा मेरे एखे को हाथ नहीं तर मैं तक बरक्त कर तक मैं लो मैं खराब फील करना प्लिज एट दिस इज हाई टाइम हमें सब समय बोलते सुनी वोमेन एमपावरमेंट एंड दिस एंड दैट हमें एक जो नारी हिसेब बोलो जो शर सार्जारि कर नारी स्वाधीनता ये हमार वोमेन एमपावरमेंट हमें जो निजे भेतर नारी के स्वाधीन करते नाम सो इस वोमेन एमपावरमेंटर गान गए आसमें कि करब एवं अपने एक प्रश्न थकते परे जो सार्जारे साथ वोमेन एमपावरमेंटर की सम्पर्क हमें बार बार बोलिए नारी एवं स्वाधीनता आज है नारी स्वाधीनता थे ये करी सो एट वोमेन एमपावरमेंट जैगा बोलते प्रकाशे बोलते सहस राखी सो हमें मन करी दोष फेसबुक लाइव कि सोशल मीडिया प्रचार कर टूकटा देखिए परिवर्तन एस कारण हम बस समालोचित हम आलोचित हम सब चे बड़ कथा तरह बाबा माँ खूब कष्टे आखे आदि मे जे मे की तरह बड़ कर इनसिक्यूर फील करा मन करें सो अपा जरा देखें ता निश्चय तर बाबा माँ के सपोर्ट करबें ताके सपोर्ट करबें एवं हि इज डैम लेडी खूब ही ब्यूटिफुल Could be Chawatkar, and thanks again. Uncut with Rahit Dhani. Thank you so much.